Hello. How are you? Right. Let's start the, our class. Today we're going to talk about the important expressions. Hoje nós vamos então, falar de expressões importantes. Então, as expressões importantes, eu vou dar aqui cerca de 25 expressões que você poderá usar no seu dia a dia ou para, no entanto, usar na conversação, é, na, na sua conversação, não é assim? Ok, muito bem. É, indo direto ao assunto, eu então, vou escrever e pronunciar. Não se preocupe muito com a pronúncia, não é assim? Você tem que entender, a coisa importante é entender quando alguém fala, não é a sua própria pronúncia, você preocupe-se em entender, falar é automático, a coisa mais difícil em inglês é entender quando alguém fala, no entanto, se você entende, no entanto, continue escutando, escutando o inglês de tal modo que um dia você poderá falar, no entanto, quem entende quando alguém fala, quando assiste filme, entende inglês, quando escuta música em inglês, entende inglês, no entanto, esse Fala, porque o falar é automático. Não se preocupe muito com pronúncia, preocupe-se em entender quando você ouve o inglês. No entanto, a primeira expressão é hi. Nós falamos que hi, no entanto, é saudação, que significa oi. No entanto, você tem que saber hi, não é assim? Oi. Pois outra expressão muito importante é hello. Hello, não é assim? Hello. Não, são expressões muito importantes que você pode usar para iniciar uma conversação. Hi ou hello. Você também pode usar, já falamos na primeira lição, que você pode no entanto, usar good morning, good afternoon, assim como good evening. Não é? São expressões também muito importantes, mas não vão entrar nesta lista, não é assim? Outra expressão muito importante é good night, usado para despedir. Good night, quando for para despedir. À noite, não é assim? Good night. Outra expressão muito importante é How are you? How are you? Não é assim? How are you? How are you? How are you? Não é? É, você pode também perguntar How are you feeling? Feeling. Não é assim? How are you feeling? Como é que você se sente? How are you? Como how are you feeling? Também é saudação. São expressões muito importantes. No entanto, primeira expressão, nós escrevemos Hi, hello, how are you? São expressões importantes, no entanto, usadas para perguntar como é que você está. How are you feeling? Ou how are you? No entanto, outra expressão muito importante que é a resposta, você pode dizer, e tem muitas variações, não é assim? I am fine, I'm fine, don't you go, oh, I am good, or oh, I am okay, I am great, então são expressões também muito importantes em resposta ao how are you, eu sei que você conhece essas palavras, todas, todas as expressões, mas você tem que então, dominar no sentido de aplicá-las no seu dia a dia. Então, outra expressão muito importante é Where are you from? Ok, where are you from significa de onde você é. No entanto, se for Uh, no ambiente internacional, você tem que falar país. I am from Mozambique. I am from, eu sou de, I am from Mozambique. I am from África. I am from, então, se for uh, assim, como é que é? Alguém que conhece todas as províncias, não é assim? Alguém que conhece províncias, você pode falar só para, I am from Niassa. I am from uh, Zambésia. I am from. No entanto, você pode falar também distrito se alguém conhece. Você não vai falar I'm from Lixinga para alguém que está nos Estados Unidos, porque ele não vai conhecer, pode não conhecer, no entanto, Lixinga. Geralmente, as pessoas conhecem Moçambique como Maputo, não é assim? Maputo é muito conhecido como 
Moçambique, mas se você fala I'm from Chihuahua, não é assim? No entanto, pessoas podem não conhecer, não é? No entanto, você tem que falar, você é de um local onde, de onde você é. Geralmente, você pode olhar para seu BI e ver naturalidade, não é assim? É, no entanto, o local onde você pode responder quando for perguntando Where are you from? Ok. No entanto, outra expressão muito importante é, no entanto, é, esta em resposta, né? I am, I am from, e você diz, de onde você é? I am from Angola, I am from Mozambique, I am from South Africa, I am from uh, United States, I am from Brazil, I am from Angola, não é assim? Ok. Outra expressão muito importante é, no entanto, what do you do for work? No entanto, what do you do for work? O que você, qual é a sua profissão? What do you do for work? Significa, qual é a sua profissão? Alguém poderá perguntar, what do you do for work? Não é? What do you do for work? Ou what do you do for work? No entanto, está a se perguntar sobre a sua profissão. What, what do you do? What do you do for? For? Não é assim? What do you do for? Work. No entanto, qual é a sua profissão? No entanto, qual é a sua profissão? Você pode dizer, se não tem uma profissão, se você pode dizer, I am student. I am student. Eu sou estudante, não é assim? Se você é trabalhador por conta própria, você vai dizer, I am self-employed. I am self-employed. Eu trabalho por conta própria, não é assim? Se você, no entanto, é... Uh, polícia, você vai dizer I am policeman ou police woman, não é assim? Então, outra expressão muito importante, outra expressão muito importante é and you e você, não é assim? And you, você pode falar alguma coisa, eu vou dizer and and you, não é assim? Outra expressão para dizer também and you é how about you é outra forma de dizer and you, por exemplo I'm ok, how about you? não é assim? how are you? I'm fine, how about you? where do you live? I live in Mozambique, how about you? não é assim? ok pois outra expressão muito importante outra expressão muitíssimo importante é no entanto nice to meet you nice to meet you um prazer em conhecê-lo ou conhecê-la, não é assim? Nice, nice to meet you. Nice to meet you, no entanto, é outra expressão muito importante. Em resposta, você vai dizer, nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. To meet you too se alguém dizer nice to meet you você vai dizer nice to meet you too ok outra expressão muito importante outra expressão muito importante outra expressão muito importante no entanto é where Are you from? Where melhor? Where do you live melhor? Where are you from? Já falamos, não é assim? Where do you live? Não é assim? Uh, where do you live? Significa onde você vive, onde você mora, não é assim? Onde você vive, onde você mora. Em resposta, vai dizer I live in ou oh, on ou oh, at depois alguma coisa, não é assim? Ok, no entanto, 
preste bem atenção. Quando é que você vai usar I live in? Quando é que você vai usar I live on? E quando é que você vai usar I live at? Você vai usar I live in quando você quer se referir ao nome de uma área, nome ou de um bairro ou nome de um distrito, nome de um, de uma província, de um país ou continente. I live in. Eu vivo no, não é? Ou na, in. No entanto, essas palavras não se traduzem quando, quando neste assunto, né? não se traduzem, somente se compreende, percebeu? Né? Não precisa traduzir, porque se traduzir tem mesmo um significado todos, mas somente você tem que compreender, tem que compreender. E você vai usar quando estiver, no entanto, a falar uma zona, um bairro ou um, um lugar, não é assim? Um lugar, ok. No entanto, On, você vai usar quando quer falar de referência. Você quer usar uma referência, por exemplo, uma rua, uma praça, uma referência. Seguindo, não é naquele lugar, mas se chegar naquele lugar é fácil encontrar a sua casa. Por exemplo, where do you live? I live on, não é assim, fest? Ah, não, 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 fest. Estamos a falar, por exemplo, um, I live on um, Augusto Asik Street, por exemplo, na, 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 na estrada Augusto Asik, não é assim? Ou, I live on, uh, what, Augusto Asik Avenue, por exemplo, não é assim? Por exemplo, Avenida Augusto Asik, você vai usar, vai usar on, quando é uma referência. Você vai usar at, quando você quer usar números, quando você quer usar um número, por exemplo, first, second, third, não é assim? Fourth, fifth, não é assim? Ou, por aí, quando você quer usar número. Ou, I live on... Second Street after um, Shuaula Shopping, não é assim? Ou I live uh, First Street after uh, BCI Bank, não é assim? Ok. É o exemplo. Então, é você vai usar quando, vai, quando quiser usar número depois. No entanto, uh, pelo tempo não dá para escrever todas as expressões, poderei enviar por si outras expressões no, 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 por WhatsApp, não é assim? No entanto, o que eu quero que você faça, quero que você faça uma lista, é um trabalho, não é assim? Quero que você faça uma lista com 100 frases, com 100 frases, não é assim? 100 frases, não, não frases inventadas, não frases inventadas. Você procure, não sei como é que você pode procurar no manual, não é assim? Assim como pode procurar né, pela internet ou em algum livro, frases, frases, né? Algumas expressões mais usadas, mais sem. Depois você vai enviar no grupo do WhatsApp. No entanto, se você está assistindo a aula a partir do YouTube ou a partir do, 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 coisa, do, do, do Facebook, no entanto, não, não será necessário lançar o trabalho no, no grupo do WhatsApp. Você pode fazer para usar, não é assim? Por fazer. Nando, por que, que eu digo frases? Você tem que procurar frases já feitas para você poder usar. Por quê? Se você formular frase, você pode, a parede de tradução, né? você conhece muitas palavras, eu tenho certeza disso, que você conhece muitas palavras em inglês, não é assim, com tradução. Né? Nando, existem expressões não faladas em inglês, apesar de se falar é, em português, em inglês não se fala. Por exemplo, em português, demos esse exemplo nas aulas passadas, que é, em português você pode falar, eu tenho uma dúvida. Eu posso que em inglês você não vai falar, I have a doubt. I have a doubt tem outro significado, assim, eu estou a desconfiar, eu estou a, quer dizer, estou a duvidar, não é assim? É uma ofensa quando você dizer para um professor ou alguém, I have a doubt, torna-se uma ofensa. Outra, outra coisa que fala-se em português, em inglês não se fala, por exemplo, mandar abraços, né? Mandar abraços ou beijos em inglês, isso também não se, não se fala. Só so, disse hi, say hi to fulano, tudo mais. No entanto, espero que você tenha gostado da lição. Muito obrigado, te vejo na próxima aula. Não esqueça do trabalho. No entanto, este trabalho você tem duas semanas para fazer, não sei o que você vai fazer e enviar no trabalho, no, no, no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima aula.